بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم پروفیسر صدیق نواز الپائن ڈگری کالج خانپور آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوینٹی فائیو جس میں ہم دو آرٹیکل ڈسکس کریں گے ایک فنکشنل گروپ الانگ ود سم ایگزامپلس اور دوسرے نمبر پہ ہائبریڈائزیشن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فنکشنل گروپ کی فنکشنل گروپ کیا ہے این ایٹم اور گروپ آف ایٹمس اور ڈبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ ہوز پریزنس امپارٹس اسپیسیفک کریکٹرسٹکس پراپرٹیز ٹو آرگینک کمپاؤنڈ از کالڈ فنکشنل گروپ بیٹا ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹم یا ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ جس کی پریزنس آرگینک کمپاؤنڈ میں کریکٹرسٹکس پراپرٹیز امپارٹ کرے دیٹ از کالڈ فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ فنکشنل پارٹ ہوتا ہے مالیکیول کا جو کنٹرول کرتا ہے پراپرٹیز آف کمپاؤنڈ کو کسی بھی کمپاؤنڈز میں جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ریئیکٹیوٹی کو ڈیسائڈ کرتا ہے اور ریئیکشن کے اندر موسٹ ہی ٹیک پارٹ کرتا ہے جو فنکشنل گروپ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے فیملی آف آرگینک کمپاؤنڈس کو کہ اس فنکشنل گروپ کی وجہ سے بیسک چین سیم ہوگی ایک ہائیڈروجن ایٹم ریپلیس ہوگا اس کی جگہ کو گروپ آ جائے گا جس سے فیملی آف آرگینک کمپاؤنڈ ریپرزینٹ ہوگی جیسے اگر ہم الکین کا ایچ ہٹا کے اس میں او ایچ لگا دیں تو وہ فیملی بن جائے گی الکوہل اگر ہم الکین کا ایچ ہٹا کے وہاں ہیلوجن لگا دیں تو فیملی کہلائے گی الکائل ہیلائٹ اب کچھ فنکشنل گروپ دیے گئے ہیں سب سے پہلے جی گروپ کے اندر کاربن کاربن سنگل بانڈ بیٹا یہ کسی فنکشنل گروپ کی کیٹاگری میں نہیں آتا جب کاربن کاربن کے بیچ سنگل بانڈ پایا جائے یہ کہلاتی ہے کلاس آف کمپاؤنڈ الکین اس میں ایگزامپل ہے جی ایتھین کی اس میں کاربن کاربن کے بیچ سنگل بانڈ ہے سی ایچ تھری سنگل بانڈ سی ایچ تھری ریپرزینٹ کرتا ہے ایتھین مالیکیول کو دوسرے نمبر پہ ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ بیٹا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ڈبل بانڈ کو اور کلاس آف کمپاؤنڈ جو ہے یہ ہے الکین کہ جب بھی دو کاربن ایٹم کے بیچ ڈبل بانڈ آ جائے گا تو یہ کلاس آف کمپاؤنڈ کیا ہوگی الکین بشرط کہ اس کے ساتھ کوئی ہائر پیوریٹی والا کوئی گروپ نہ اٹیچ ہو صرف الکین کاربن چین میں ڈبل ڈب بانڈ ہو باقی ویلنسی میں ہائیڈروجن کے ذریعے یا کسی دوسرے کاربن ایٹم کے ذریعے سیٹسفائی ہو یہ کلاس آف کمپاؤنڈ ہے الکین ایگزامپل ہے ایتھین سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ریپرزینٹ ایتھین پھر ہے تیسرے نمبر پہ کاربن کاربن ٹرپل بانڈ اگر کسی آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن کاربن ٹرپل بانڈ پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں کلاس آف کمپاؤنڈ الکائن فار ایگزامپل سی ایچ ٹرپل بانڈ سی ایچ اس سے بولتے ہیں جی ایتھائن پھر بیٹے فورتھ ون کہ اگر ایکس اٹیچ ہے ایکس ریپرزینٹ ہیلوجن ہیلوجن میں فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین کوئی ایک ہو سکتا ہے یا ایٹ اے ٹائم مور دین ان میں سے کوئی دو بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر فارمولے میں یہ جو ایکس ہے اس کے ساتھ بانڈ ہے ادھر جو ہے یہ الکائل لگا ہوگا الکائل سے کیا مراد ہے الکین ہے نا تو اس کا ایچ ہٹا دیں تو پیچھے الکائل بچ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ جو فنکش گروپ ہے اس فنکشن گروپ کو کہتے ہیں ہیلو گروپ اور اس صورت میں کلاس آف کمپاؤنڈ ریپرزینٹ ہوتی ہے الکائل ہیلائڈ جیسے ایتھین تھا دو کاربن والا اس سے ایچ ہٹا دیا تو ایتھائل بن گیا کلورین اٹیچ ہے تو ایتھائل کلورائڈ برومین اٹیچ ہوگا تو ایتھائل برومائڈ آئیوڈائن آئیوڈین اٹیچ ہوگا تو ایتھائل آئیوڈائڈ پھر جی پانچویں نمبر پہ ہائیڈروکسل گروپ یہ او ایچ کے ساتھ الکائل گروپ اٹیچ ہے تو ہائیڈروکسل او ایچ از دا ہائیڈروکسل گروپ اگر او ایچ الکین کا ایچ ہٹا کے ریپلیس کر دیا جائے تو کلاس آف کمپاؤنڈ کہلاتی ہے الکوہول جیسے یہ ایتھائل ہے یہ او ایچ ہے تو اس کا نام ہے ایتھائل الکوہول 
अगर इधर मैं लगा दूँ प्रोपेन का एच हटा के प्रोपाइल तो प्रोपाइल अल्कोहल एक्सेट्रा फिर है बेटे एन एच टू ग्रुप जिससे बोलते हैं अमाइनो ग्रुप अब अगर ये अमाइनो ग्रुप एन एच टू इज द अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए अल्केन का एच हटा के रिप्लेसमेंट दे दी जाए तो उस सूरत में ये क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाती है एमाइन जैसे इथाइल एमाइन इधर अगर प्रोपेन लगा दूंगा तो प्रोपाइल एमाइन फिर है बेटे सी डबल बॉन्ड एन एच ये कार्बन की दो वैलेंसी जो फ्री है इधर एच भी हो सकते हैं इधर आगे कार्बन का चेन भी हो सकती हैं तो सी डबल बॉन्ड एन एच ग्रुप क्या कहलाता है इमाइनो ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड है इमाइन जैसे सी ए थ्री सी ए थ्री ये सी डबल बॉन्ड एन एच ये तो है ना फंक्शनल ग्रुप इमाइन इमाइनो ग्रुप क्लास क्या कहलाती है इमाइन तो ये सी ए थ्री ये सी ए थ्री एक मिथाइल ये वाला है एक मिथाइल ये है तो इसे बोलते हैं डाय मिथाइल इमाइन डाय मिथाइल इमाइन फिर है हमारे पास बेटा सी ओ सी लिंकेज सी ओ सी के सी ओ सी लिंकेज जो और उनके दोनों जानब या तो एच हो सकते हैं या मजीद कार्बन की चेंज हो सकती हैं तो सी ओ सी लिंकेज जहाँ भी आ जाएगा रिप्रजेंट करेगा ईथर लिंकेज को क्लास ऑफ कंपाउंड होगी ईथर जैसे सी ओ सी में सी एच थ्री ओ सी एच थ्री तो सी के दोनों जानब एच हैं तो ये मिथाइल है ये भी मिथाइल है ऐसा बोलते हैं डाय मिथाइल ईथर इट्स मीन कि अगर किसी कंपाउंड में सी ओ सी लिंकेज आ जाता है वो रिप्रजेंट करेगा ईथर लिंकेज को क्लास के लाएगी ईथर जैसे डाय मिथाइल ईथर फिर है बेटे फार्माइल ग्रुप दिस ग्रुप इज कॉल्ड फार्माइल सी डबल बॉन्ड ओ दूसरी तरफ एच इस ग्रुप को कहते हैं फार्माइल ग्रुप जिन कंपाउंड में ये ग्रुप पाया जाएगा उन्हें कहेंगे एल्डिहाइड या अल्का नल एल्डिहाइड कॉमन क्लास ऑफ कंपाउंड है अल्का नल इन्हीं को आई पैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू इसको नाम दिया गया तो ये फार्माइल ग्रुप है जिस कंपाउंड के अंदर ये होगा उन्हें कहेंगे अल्डिहाइड्स या अल्का नल तो सी एच थ्री ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना तो इस कंपाउंड का नाम है एसीटल्डीहाइड या इसे बोलते हैं इथानल ये दो कार्बन है ना जिस तरह हमने कहा ये अल्का नल अल्क ये कार्बन की तादाद को बताता है कार्बन है इस पूरे में दो इत तो ये फंक्शनल ग्रुप है फार्माइल वाला तो अल्का नल रिप्रेजेंट होती है क्लास तो इस एसीटल्डीहाइड जो कॉमन नेम है इसका आयु पैक नेम है इथानल फिर है बेटा हमारे पास अगेन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ये सी डबल बॉन्ड ओ इसके दोनों जानब कार्बन होंगे शर्त है इस ग्रुप को कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप या कीटो ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप या कीटो ग्रुप इस क्लास ऑफ कंपाउंड होगी कीटोन या अल्कानोन अल्कानोन जैसे सी ए थ्री सी ए थ्री ये सी डबल बॉन्ड हो बेटा इस वक्त इसका कॉमन नेम है एसीटोन अल्क में कार्बन की तादाद है तीन तो इस अल्क की जगह आएगा प्रोप प्रोपानोन तो इस एसीटोन जो कि कॉमन नेम है इसका आयु पैक नेम होगा प्रोपानोन फिर है जी अलेवन नंबर पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इस ग्रुप को क्या बोलते हैं कार्बोक्सल ग्रुप या कार्बोजाइल ग्रुप कार्बोक्सल ग्रुप भी बोलते हैं कार्बोजाइल ग्रुप भी बोलते हैं तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड होगी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्का नोइक एसिड इन्हें कार्बोक्सिक एसिड कहते हैं और अल्का नोइक एसिड भी कहते हैं तो सी ए थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच इसे एसिडिक एसिड कहते हैं कॉमनली और इसका आयो पैक नेम है इथानोइक एसिड अल्क कार्बन की तादाद कितनी है भला दो तो रिप्रेजेंट करेगा इथानोइक एसिड को फिर है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एक्स बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है कि ओ एच हटा के एक्स लगा हुआ है तो इस अगर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स होगा रिप्रेजेंट करेगा एसिड हेलाइड को दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एसिड हेलाइड ग्रुप उस सूरत में क्लास ऑफ कंपाउंड होगी एसिड हेलाइड एसिड हेलाइड तो इसका नाम जो है 
इस वक्त वो है हमारे पास सी ए थ्री सी डबल वन ओ सी एल ये तो है ना ये देखिए एक्स की जगह फ्लोरिन क्लोरिन बरोमिन आयोडीन हो सकता है तो ये ये वही फंक्शनल ग्रुप आ गया ये सी एच थ्री है तो इतने से पोर्शन को कहते हैं एसीटाइल एसीटाइल ये हेलाइड की जगह आ जाएगा क्लोराइड तो इसे बोलते हैं एसीटाइल क्लोराइड फिर अगेन एसिड अमाइड ग्रुप दिस इज एमाइड ग्रुप इसे क्या बोलते हैं एमाइड ग्रुप तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ये भी कार्बोक्साइलिक एसिड का जो है ना ये उसका डेरिवेटिव है तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दिस इज कार्ड एमाइड ग्रुप ऐसे बोलते हैं एसिड अमाइड ग्रुप तो क्लास क्या होगी एसिड अमाइड जैसे इस सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू की जो दूसरी जानब सी एच थ्री लगा दिया है तो दिस इज एसीटामाइड ऐसे बोलते हैं एसीटामाइड फिर है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर इसे बोलते हैं ईस्टर ग्रुप क्या बोलते हैं बेटा ईस्टर ग्रुप तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर इस तरफ भी सी होगा इधर आगे भी चेन में होगी या एच हो सकता है तो उस समय सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर लिंकेज इज कार्ड ईस्टर ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाती है ईस्टर जैसे ये सी ए थ्री ऐसे बोलते हैं मिथाइल ये जो है सी ए थ्री सी डबल बॉन्ड ओ इसे बोलते हैं एसीटेट तो इसकी एग्जांपल है मिथाइल एसीटेट ये ईस्टर है फिर हमारे पास है फिफ्टीन नंबर पे मरसेप्टो ग्रुप एस एच दूसरी जानब कार्बन चेन होगी तो इसे बोलते हैं मरसेप्टो ग्रुप ये क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाती है थायो अल्कोहल और थायोल थायो अल्कोहल और थायोल जैसे सी एच थ्री सी एच टू एस एच तो ये इथाइल है इसे बोलते हैं थायोल तो इथाइल थायोल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फिर है बेटा सिक्सटी नंबर पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन इसे बोलते हैं सयानो ग्रुप सयानो ग्रुप इस सयानो ग्रुप को क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगी अल्काइल सयानाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल अल्काइल सयानाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल तो सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये मिथाइल है दूसरी जानब सैनाइड लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं मिथाइल सैनाइड जबकि इसी का दूसरा नाम है इथेन नाइट्राइल ये गलती से लिखा हुआ है मिथाइल नाइट्राइल सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन उसे बोलेंगे इथेन नाइट्राइल मिथाइल सैनाइड इसका कॉमन नेम है अभी पैक नेम है जी इथेन नाइट्राइल दिस इज नॉट अ मिथाइल नाइट्राइल दिस इज इथेन नाइट्राइल फिर अगेन है बेटा नाइट्रो ग्रुप एन डबल बॉन्ड ओ ओ तो दिस इज नाइट्रो ग्रुप एस सुर में कंपाउंड कहलाते हैं नाइट्रो कंपाउंड जैसे ये बेंजीन था उसमें से एक एच हटा के नाइट्रो लगा दिया तो दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड नाइट्रो बेंजीन ये टेबल बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इट्स ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे ये टेबल ही पूछा जा सके फिर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल्स एंड शेप ऑफ मालिक्यूल्स बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है द प्रोसेस इन विच अटोमिक ऑर्बिटॉल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी इंटरमिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म एन इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज हैबिटाइजेशन कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एटम के अटोमिक ऑर्बिटॉल्स जिनकी शेप और एनर्जी में डिफरेंस हो वो इंटरमिक्स होकर इक्वल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बनाएंगे जिनकी शेप और एनर्जी क्या हो जाएगी सेम इस प्रोसेस को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन बेटा हाइब्रिड एक बायोलॉजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्पीशी है ए उसे मिलाया जाए दूसरी स्पीशी बी के साथ इन ए और बी दो स्पीशी के मिलाप से एक नई स्पीशी बने सी जिसमें ए और बी स्पीशी दोनों की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पाई जाए तो दैट स्पीशी इज कॉल्ड हाइब्रिड स्पीशी तो सी इज कॉल्ड हाइब्रिड स्पीड यहाँ भी ऐसा होगा जो अटोमिक ऑर्बिटॉल मिक्स करेंगे उसके नतीजे में नया हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटॉल में उन ऑर्बिटॉल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी जिनसे वो मिलके बनाए 
तो अब इसकी टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की हम यहाँ पे तीन टाइप्स पढ़ेंगे एक एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन दूसरा एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन तीसरा एस पी हाइब्रिडाइजेशन ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल पार्टिसिपेट एंड नंबर यानी टाइप ऑफ ऑर्बिटॉल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर तीन टाइप्स एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन और एस पी हाइब्रिडाइजेशन अब बेटा इस अटोमिक ऑर्बिटॉल हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर जो इक्वलेंट वेलेंसी एलिमेंट की वो जस्टिफाइड होती है कैसे पहला केस हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन बेटा कार्बन का अटोमिक नंबर है सिक्स इसकी कन्फिगरेशन जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है वो है जी वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन टू पी जी ज़ीरो इस वक्त जो वैलेंस शेल है उसमें चार इलेक्ट्रॉन है और उन चार इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है यानी इन चार ऑर्बिटल में से दो अटोमिक ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड हैं वैलेंस बॉन्ड थीरी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा जिसके मुताबिक एटम सिर्फ उतने ही बॉन्ड बना सकता है जितने उसके अटोमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं तो इस वक्त क्योंकि कार्बन के दो हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटल हैं इसलिए इसे डायवेलेंट होना चाहिए बट कार्बन तो टेट्रावेलेंट है ना तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी तभी जस्टिफाई होती है जब एक इलेक्ट्रॉन इस 2s एस ऑर्बिटल से प्रमोट होकर इस 2pz पी जी एम टी ऑर्बिटल में चला जाता है इसलिए हमने कहा है कि इस ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए लेकिन कार्बन टेट्रावेलेंट है मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन 2s एस ऑर्बिटल से प्रमोट होकर एम टी टू बी टू पी जी ऑर्बिटल में चला जाए और नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे जिससे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो देखें एस से इलेक्ट्रॉन चला गया जी में तो कन्फिगरेशन के मुताबिक टू एस वन टू पी एक्स वन टू पी वाई वन और टू पी जी वन ये रिप्रजेंट करती है एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम को जिस जो एक्सप्लेन करेगी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को ये टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को तो एक्सप्लेन करेगी लेकिन इक्वलेंट टेट्रावेलेंसीज को जस्टिफाई नहीं करेगी वजह देखें क्योंकि एस स्मॉल साइज है ये न्यूक्लियस के करीब होता है तो जो एटम आके इससे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा उसको तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए जो टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी से आके पेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसे वीक बॉन्ड बनाना चाहिए तो उस सूरत में जो एक जैसी टेट्रावेलेंसी है वो रिप्रेजेंट नहीं होगी एक बॉन्ड ऐसा बनना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो जबकि बाकी तीन वीक होने चाहिए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आई हैबिडाइजेशन थीरी जिसके अकॉर्डिंग फोर अटोमिक ऑर्बिटल कार्बन एटम के जो वेरेंशल से ताल्लुक रखते हैं वो मिक्सड होंगे डिफरेंट वेज के अंदर ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मालिक्यूल फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स थैंक यू बेटा कल फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स जिसमें एस पी थ्री हैबिटाइजेशन होगी एस पी टू हैबिटाइजेशन होगी और एस पी हैबिटाइजेशन होगी अल्लाह हाफिज़